السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما ذلك بهاي فشنا كرسين সামনে তো শেখ আমার প্রশ্ন হলো মুসলিম জাতিকে কত শত বছরের হায়াত দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ তালা কি তাদেরকে পনেরো শত বছর হায়াত দিয়েছেন না আরো বেশি এ প্রশ্নের জবাব হলো আবিল্লাহ তৌফিক বাহুয়াইন এই উম্মতের হায়াত পনেরো শত বছর না আরো বেশি আল্লাহ রব্বুল আমিন ভালো জানেন তবে দু চারজন আলেম যারা বলার চেষ্টা করছেন যে এই উম্মতের বয়স পনেরোশো বছর সেই হিসেবে আর বেশি আয়ু নেই শেষ হয়ে যাবে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছরের ভিতরে তারা কিছু জয়ীফ জাল হাদিসের আশ্রয় নিয়েছেন এবং দু একটা সহি হাদিসের অপব্যাখ্যা করেছেন জেনে হোক বা অজেনে হোক এভাবে একটা মানে অবাস্তব ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়ে দিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বাতিল কথা যে এই উন্মতের বয়স পনেরো শত বছর যারা পনেরো শত বছর বয়স ধার্য করেছেন এই উন্মতের তাদের দেখবেন যে তারা এই পুরো দুনিয়ার বয়স সাত হাজার ধার্য করেছেন মানে দুনিয়ার বয়স সাত হাজার সেই হিসেবে গেছে গা শেষের সাথে আমরা আছি আর বোনাস পাঁচশো বছর মিলে বলা যায় এই পনেরোশো বছর হায়াত আবার এটাও বলা হয়ে থাকে ওনাদের পক্ষ থেকে যে এরপরে এই মত শেষ হয়ে যাবে তারপরে আর মানে কেমন বাকি থাকবে না বেশি দিনের বাকি যেগুলি থাকবে সেগুলো সব হাইওয়ান হয়ে হাইওয়ান হয়ে থাকবে অর্থাৎ তাদের ভিতরে কোনো ইমান থাকবে না তারা ওইভাবে মারা যাবে তাদের উপরে কেমন কায়েম হবে কেমন কায়েম কবে হবে সেটা জানা যায় না তবে পনেরো বছর পর্যন্ত এই উমতের পরিণতি মানে পনেরো বছরের শেষ এগুলি বলা যায় যে গায়েবের ওপর হাত দেওয়া আন্দাজ অনুমান ভিত্তিক ঢেল ছড়া যেটা বলা যেতে পারে একটা জঘন্য আচরণ এরকম আচরণ করা ঠিক নয় এবং গায়ের মহাক্ষে কলামা থেকে এই কথাগুলি আমরা বেশি পাই এ জাতীয় কথা বলি কথাগুলি আমরা পেয়ে থাকি তো এ দুনিয়ার বয়স সাত হাজার বছর আর এ উম্মত শেষের শেষের সাথে রয়েছে পাঁচশো বছর বোনাস সহ এইভাবে যতগুলি হাদিস এসেছে সবগুলিকে বেশ কিছু আলামা মহাক্কিন বলেছেন যেগুলো সব জাল হাদিস আল্লামা ইবনুল জাউজি জাল বলা দিয়ে গিয়েছেন অনুভা ইমা ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলহ জাল বলা দিয়ে গিয়েছেন তো পরিশেষে বলব যে এ সব কথায় কান দিয়ে লাভ নেই এগুলি সব অবান্তর কথা এবং এক প্রকার বলা যেতে পারে যে গায়বি বিষয়ে অপতৎপরতা করা মোটো ঠিক নয় তো যারা বলেছেন আল্লাহ তাদের রহম করুন যারা মারা গিয়েছেন আর যারা বেঁচে আছেন আল্লাহ তাদেরকে মানে সঠিক বোঝা তৌফিক দান করুন আসলে এগুলি বিভ্রান্তিকর কথা এগুলি কথায় কান দেওয়া উচিত নয় আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কোনো আকিদা আকিদাটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে সরাসরি কোরআন থেকে এবং স্পষ্ট দলিল থেকে বিশুদ্ধ হাদিস থেকে এরকম কোনো হাদিস আছে কোনো হাদিস নাই যদিও বলা হয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি এবং কেয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছেন তিনি যে কেয়ামত এবং তিনি পাশাপাশি এ বলে দুটি আঙ্গুলকে পাশাপাশি দেখেছেন কিন্তু এই পাশাপাশি অবস্থাতে চোদ্দোশো বছর পার হয়ে গেল তাহলে কি করে বলা যায় যে উম্মতের আয়ু শেষ হয়ে গেছে মাত্র এত বছর এক কথা এভাবে ধার্য করে বলে দেওয়া যে পনেরোশো বছর তাদের আয়ু পনেরোশো বছর শেষ ওরাও শেষ এগুলো হলো গায়েবে হাত দেওয়া এবং এগুলোর এগুলো আকিদার যে ভিত্তি সবগুলি জালিয়াত মানে জয়ীফ জাল ছাড়া কিছু নাই তো এইভাবে জয়ীফ জাল হাদিস দিয়ে কোনো আকিদা প্রমাণ হয় না এটা আমাদের জানা উচিত আমাদের মানহাস ঠিক রাখা উচিত 
শুধু সালাফি দাবি করলে হবে না বা সহি আকিদের অনুসারে হলে দাবি করলে হবে না প্রকৃত অর্থেই সালাফি সালেহের আকিদে ও মানহাজকে গ্রহণ করতে হবে তো এরকম কথা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে অনুভাবে সালাফে সালেহিনের যৌথ আকিদার মাধ্যমে প্রমাণিত নয় এরকম বিচ্ছিন্ন কথা আমরা মাঝে মধ্যে শুনি শুনি নাকি ইবন আব্বাসের একটা বর্ণনা যেটাকে মনকার পর্যন্ত বলা হয়েছে অস্বীকৃত বর্ণনা বলা হয়েছে বাতিল বর্ণনা বলা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ইবন আব্বাস নাকি বলেছেন যে প্রত্যেক মানে আসমান যেমন সাত রয়েছে জমিনও সাত রয়েছে জমিন সাত এ পর্যন্ত আছে এটা তো কোরআনেরও ইঙ্গিত রয়েছে সোরা তলাকের ভেতরে ইঙ্গিত রয়েছে এবং হাদিসও পাওয়া যায় কিন্তু এ সাতটা জমিনে এভাবে আদাম কা আদাম বা নোহ কা নোহ ইব্রাহিম কা ইব্রাহিম মোসা কা মোসা ঈসা কা ঈসা এভাবে নাকি আছে মানে প্রত্যেক জমিন এভাবে মানুষ আছে আদমের মতো আদম নোহের মতো নোহ মোসার মতো মোসা ঈসার মতো ঈসা এভাবে আছে একটা ইসরায়েলি রেওয়াত বলা হয়েছে যে ইবনা আব্বাস থেকে এটা প্রমাণিত হলো এটা ইসরায়েলি রেওয়াত এটা আল্লাহ রসুল থেকে গৃহীত নয় এটা ইসরায়েলি তথ্য অর্থাৎ মানে ইসরায়েল থেকে না তথ্য এটা একটা ভিতরে একটা আঁকিতে গড়ে উঠেছে এটা হয় এটা বাস্তব কথা কোনো দলিল আছে কোরআন থেকে বা হাদিস থেকে তো এই জাতীয় আঁকিদাগত বিষয় এই সমস্ত কথা আমরা গ্রহণ করব কেন তো এই জাতীয় আজগুবি কথাবার্তা বলা থেকে আমাদের সতর্ক সাবধান থাকা উচিত এবং ইদানি দেখছি যে খুব ভাইরাল হচ্ছে এই জাতীয় কথাবার্তা যে আর বয়স না উম্মত মানে শেষের দিকে উম্মতের আর বয়স পনেরোশো হিসেবে আর বেশি কত দিন আছে তো তেরোশো চোদ্দোশো উনচল্লিশ হিজড়ি চলছে সেই হিসেবে আর কত পনেরোশো পড়তে কালাস এ ধরে নেন চল্লিশ তা ষাট ষাট একষট্টি এরকম একষট্টি বাষট্টি এক কথা পঁয়ষট্টি হওয়া মানে কি উম্মত খালাস এ উম্মত আর থাকবে না ঠিক আছে আমরা দেখি আল্লাহ যদি আমাদের বরকত হাহাতে বরকত দেয় তাহলে তা আমাদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে কিভাবে হবে এটা দেখতে পাবো হয়তো আল্লাহ রব্বুল আমি দেখাবেন হয়তো যেভাবে বলা হচ্ছে তো এগুলি কথার আসলে ভিত্তি নাই এগুলি এগুলির কথার পেছনে ছোটাছুটি করা মানে কি অহেতুক শ্রম দেওয়া তো আল্লাহ রব্বুল আমিন হেদায়ত দান করুন মানে যারা এভাবে এ জাতীয় কথাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন তাদেরকে আল্লাহ সঠিক বোঝা তৌফিক দান করুন এবং তারা যেন সালাফি মান হাজে পুরাপুরি ফিরে আসেন এবং প্রত্যেকটা কথা আঁকিদাগত বিষয় হোক আহকামগত বিষয় হয় প্রত্যেকটা কথা যেন কোরআন এবং বিশুদ্ধ দৈলের আলোকে এবং সালাফে সালেহিনের বুঝের আলোকে যেন হয় এটা যেন আমাদের সবার থেকে হয় এতটুকু যেন আমরা সবাই ফলো করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমরা যে কোনো আকিদার কথা বলবো আকিদার কথা বলবো বা আহকামের কথা বলবো এর দলিল হবে কোরআন এবং বিশুদ্ধ সন্নাহ এবং ব্যাখ্যাটাও হতে হবে সালাফের সালাহের মানহাজ অনুযায়ী এবং সাজ বিরল কথা বিচ্ছিন্ন কথা জাল হাদিস ভিত্তিক আকিদা এগুলি থেকে আমাদের সেফ থাকতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমী আমাদের সবাইকে সঠিক বোঝা তৌফিক দান করেন আমিন আসাল নবীন মোহাম্মদ আলহি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাতুহ